morning dear students i am pragya gupta from gurukul grove school today i will be teaching you all the lessons of english grammar of class 3 let's we start from first lesson common noun proper noun and regular plural nouns first of all we read the definition of noun a noun is a naming word it names a place person thing an animal or an idea kisi bhi vyakti vastu sthan janwar aadi ke naam ko hum noun kehte hain iske bahut sare examples hote hain jaise boy boy girl ram sita taj mahal agra etc now we learn types of noun there are five types of noun common noun proper noun collective noun abstract noun material noun but now you have to learn only two types of noun common noun proper noun let's we start from common noun common noun it is used for any places people animals things or ideas common noun begin with a small letter मतलब कॉमन नाउन जो होता है वो ऐसे वैसे शब्द जिन जिनसे जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं और ये अधिकतर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे प्लेसेस के कॉमन नाउन्स फॉर प्लेसेस तो पार्क मार्केट रोड कॉमन नाउन्स फॉर पीपल्स तो आंटी अंकल फ्रेंड इट इस और और भी सारे एग्जांपल्स आप अपने बुक में देख सकते हैं नाउ वी रीड अबाउट प्रॉपर नाउन इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल किसी भी खास व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर आदि के के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं इसकी एग्जांपल्स चेन्नई राम राज ताजमहल ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सेट्रा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने बुक में देख सकते हैं नाउ वी स्टार्ट लर्न अबाउट रेगुलर पुलर नाउन्स इट मीन्स एनी सिंगुलर नाउन्स आर चेंज्ड इन पुलर नाउन्स इन सिंपल फॉर्म दैट्स कॉल्ड रेगुलर पुलर नाउन्स मतलब किसी भी सिंगुलर नाउन को हम जब प्लूरल किसी भी सिंगुलर नाउन को जब हम प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं साधारण तरीके से तो उसे हम रेगुलर पुलर नाउन्स कहते हैं इसका फर्स्ट रूल है वी कैन चेंज अ सिंगुलर नाउन टू अ प्लूरल नाउन बाई एडिंग एस मतलब किसी भी सिंगुलर नाउन को हम जब प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो उस उसके लास्ट में एस लगा देते हैं जैसे एग्जांपल है काउ काउ में एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा काउज सेकंड एग्जांपल फ्रेंड फ्रेंड में एस लगाएंगे तो वो हो जाएंगे फ्रेंड्स ये हो गया इसका फर्स्ट रूल एस लगाने वाला अब इसका देखेंगे सेकंड रूल जिसमें एस लगा के सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं जैस वी एड एस टू चेन सिंगुलर नाउन दैट इंड विथ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स एंड ओ टू रेगुलर प्लोरल नाउन्स मतलब अगर सिंगुलर नाउन के इंड में एस डबल एस सी एच एस एच एक्स एंड ओ दिया रहे तो उसका प्लोरल बनाने के लिए उसके इंड में ई एस जोड़ देते हैं तो उसका पुरा बन पुराना नाम बन जाता है जैसे एग्जांपल वॉच वॉच में वॉच में लास्ट में सी एच दिया हुआ है तो इसका प्लूरल ई एस जोड़ के बनाएंगे तो हो जाएगा वॉचेज बस बस का हो जाएगा बसेज और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अब देखेंगे थर्ड रूल वेन अ सिंगुलर नाउन इंड विथ एफ और एफ ई वी रिप्लेस एफ और एफ ई विथ वी एंड एड ई एस टू चेंज इट टू अ प्लूरल नाउन अगर सिंगुलर नाउन में अगर सिंगुलर नाउन एफ एफ या एफ ई पे इंड होता हो तो उसमें एफ और एफ ई को हटा के 
एफ और एफ के जगह पे वी रख देंगे और ई एस एड करके उसको प्लूरल नाउन में चेंज कर देंगे जैसे एग्जाम्पल नाइफ नाइफ में नाइफ में एफ ई है तो उसे उस एफ को हटा के वी ई एस जोड़ देंगे और उसका एग्जाम प्लूरल हो जाएगा नाइव्स सेकेंड एग्जाम्पल है लिफ लिफ में वी ई एस जोड़ेंगे तो लिव्स हो जाएगा अब देखते हैं फोर्थ रूल वेन अ वर्ड इंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाई वाई रिप्लेस द वाई विथ आई एंड एट ई एस जब कोई वर्ड वाई से इंड हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हटा के उसके जगह पे आई लगा देते हैं और आई के साथ ई एस जोड़ के उसका प्लूरल बनाते हैं जैसे एग्जाम्पल क्राई क्राई वाई से इंड हो रहा है और उसके पहले आर जो है कॉन्सोनेंट है तो आई को हटा के आई लगाएंगे वाई को हटा के आई लगाएंगे और आई के साथ ई एस जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा क्राइज सेकेंड एग्जाम्पल है बॉडी बॉडी भी वैसे ही करेंगे उसके जगह पे वाई के जगह पे आई लग लग रख देंगे और ई एस जोड़ के उसका प्लूर बना देंगे बॉडीज और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इसके अब नीचे एक नोट दिया हुआ है उसे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें फर्स्ट है सम वर्ड्स डू नॉट फॉलो द अव रूल हमने ऊपर का फोर्थ नंबर रूल पढ़ा जिसमें बता रहा है कि एफ और एफ को हटा करके उसके जगह पे वी ई एस जोड़ के उसका प्लूरल बनाते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन का तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले रूल को फॉलो नहीं करते हैं जैसे फर्स्ट वर्ड है रूफ रूफ जो है इसमें एफ एफ को हटा करके उसके जगह पे वी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें सिर्फ एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं वैसे ही सेकेंड है चिफ चिफ में भी एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं और थर्ड है जिराफ जिराफ में भी एस लगा करके उसका प्लूरल बना सकते हैं अब सेकेंड नंबर है सम वर्ड्स कैन एंड विथ बोथ वी ई एस और एस मतलब जैसे हमने पढ़ा है जैसे मैंने बताया फोर्थ रूल कि हम एफ और एफ को हटा करके वी ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एफ हटा करके वी ई एस लगा के उसका प्लूरल तो बनाते हैं लेकिन एफ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एस लगा के भी उसका प्लूरल बना सकते हैं जैसे फर्स्ट है स्कार्फ स्कार्फ में स्कार्फ में एस लगा देंगे और या फिर एफ हटा करके वी ई एस भी लगा सकते हैं वैसे ही सेकेंड है डॉफ डॉफ में भी एफ के बाद एस लगा के और या फिर एफ हटा करके वी ई एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं और थर्ड है हैंड कट चिफ हैंड कट चिफ भी वैसे ही उसका भी प्लूरल वैसे ही बना सकते हैं एफ के बाद एस लगा सकते हैं या फिर एफ हटा करके वी ई एस लगा देंगे अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है अब हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखेंगे तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर ए इसमें दिया हुआ है अंडरलाइन द प्रोपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन्स इन दिस सेंटेंसेस मतलब नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से प्रोपर नाउन्स जो है उनको अंडरलाइन करना है और कॉमन नाउन्स जो है उन्हें सर्कल करना है तो देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस ही स्पीक्स तमिल एट होम मतलब बोल रहा है कि वह वह जो है वो घर में तमिल बोलता है तो इसमें तमिल जो हो गया वो एक भाषा हो गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया तो इसे अंडरलाइन करेंगे और होम होम हो गया तो वो कॉमन नाउन हो गया तो इसे इसे हम सर्कल कर देंगे अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे द इंडियन ओशन इज वेरी बिग तो इसमें इंडियन ओशन जो है प्लूरल प्रॉपर नाउन है क्योंकि इंडियन ओशन इंडियन ओशन एक ख़ास ओशन का नाम है जो एक ही है इसीलिए इसको अंडरलाइन करेंगे और वैसे ही जो नीचे और भी सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं वो आप कीजिएगा अब क्वेश्चन नंबर बी कलर द बॉक्सेस टू मैच द कॉमन नाउन्स विथ द करेक्ट प्रॉपर नाउन्स मतलब नीचे जो ये बॉक्स दिया गया हुआ है इसमें कुछ कॉमन नाउन दिए गए हैं कुछ प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं तो कॉमन कॉमन नाउन्स को एक कलर से करना है और जो उनके मैचेबल प्रॉपर नाउन से उन्हें उसी सेम कलर से करना है जैसे यहाँ पे सिटी दिया सिटी को कलर किया किया गया है ग्रीन से और उसके मैचेबल प्रॉपर नाउन को भी किया गया है जैसे हैदराबाद हैदराबाद एक सिटी ही है
तो उसे भी ग्रीन से किया गया है वैसे ही दूसरा देखेंगे गर्ल गर्ल को भी हम किसी कलर से करेंगे और फिर उसका मैचेबल प्रॉपर नाउन रेनू हो गया तो इसे भी कलर कर देंगे कि सर आप खुद से कीजिएगा अब क्वेश्चन नंबर सी अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन राइट द करेक्ट कॉमन नाउन्स फॉर दिस प्रॉपर नाउन्स मतलब नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है और उसके सामने वाले ब्लैक सामने वाले ब्लैंक में उसका करेक्ट कॉमन नाउन लिखना है उस प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन है रीता इज टॉल द एंड थिन तो इसमें रीता है प्रॉपर नाउन तो रीता का कॉमन नाउन क्या होगा गर्ल सेकेंड क्वेश्चन है नवीन वॉन्ट्स टू गो टू यूरोप तो इसमें नवीन नवीन प्रॉपर नाउन है इसका कॉमन नाउन होगा बॉय और इसमें एक और प्रॉपर नाउन है यूरोप यूरोप एक कॉन्टिनेंट है तो इसका कॉमन नाउन होगा कॉन्टिनेंट वैसे ही नीचे जो सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो आप कीजिएगा अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी राइट द करेक्ट प्लूरल्स ऑफ वर्ड्स गिवेन इन द कॉलम ए इन कॉलम वी मतलब जो कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके प्लूरल्स कॉमन बी में लिखने हैं कॉलम बी में लिखने हैं फर्स्ट है वॉच वॉच का प्लूरल होगा वॉचेज जैसे मैंने बताया आपको कि अगर लास्ट में अगर वर्ड लास्ट में होता है एंड होता है सी एच से तो उसमें ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं तो वॉच का प्लूरल होगा वॉचेज सेकेंड है आई लेस आई लेस भी एस एच से एंड हो रहा है तो उस उसमें भी ई एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे वैसे ही नीचे आप नीचे जो भी दिए गए हैं वो आप बुक के जो रूल्स दिए गए हैं उनको देख करके आप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ द करेक्ट प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट मतलब जो ये नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके सही प्लूरल्स वर्ड्स से इन्हें कंप्लीट करना है जैसे फर्स्ट सेंटेंस है माई डैस आर वेटिंग आउटसाइड माई होम हाउस ब्रैकेट में दिया हुआ है फ्रेंड तो फ्रेंड्स फ्रेंड का प्लूरल हो जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे हो जाएगा माय फ्रेंड्स आर वेटिंग आउटसाइड माय हाउस सेकंड है ललित क्लीन्स द डैश आफ्टर डिनर मतलब और ब्रैकेट में दिया हुआ है डिस तो इसका इसमें हो जाएगा डिस का प्लूरल हो जाएगा डिसेज तो ललित क्लीन्स द डिसेज आफ्टर डिनर वैसे ही आप देख के नीचे भी जो सेंटेंसेज हैं उन्हें आप कंप्लीट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स रीड दिस स्टोरी अंडरलाइन द नाउन देन राइट प्रोपर नाउन और पी फॉर प्रोपर नाउन एंड सी फॉर कॉमन नाउन मतलब जो नीचे जो स्टोरी दी गई है उसे पढ़िए और उसमें से नाउन्स जो है उन्हें अंडरलाइन कीजिए और जो प्रोपर नाउन होंगे उन्हें अंडरलाइन करके उनके ऊपर पी लिख दीजिएगा और जो कॉमन नाउन्स होंगे उन्हें अंडरलाइन करके उनके ऊपर सी लिख दीजिएगा जैसे देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस रोजी इज अ बेबी एलिफेंट इसमें फर्स्ट में ही है रोजी रोजी एक नेम है तो ये प्रॉपर नाउन हुआ तो इसे अंडरलाइन करके पी लिखा गया है वैसे ही एलिफेंट एलिफेंट कॉमन नाउन है तो उसे अंडरलाइन करके सी लिखा गया है सेकेंड में आएंगे सी लिव्स इन सिटी जू तो इसमें सिटी और जू दोनों कॉमन नाउन है तो दोनों को अंडरलाइन करके उसके ऊपर सी लिखा गया है वैसे ही आप नीचे और भी जो भी स्टोरी है जित, जितना तक है उसे पढ़ के और उसके बाद उसमें जो भी है आप नाउन्स को अंडरलाइन करके और उनमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को चूज चु, करके उनके ऊपर लिखिएगा पी पी से प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कीजिएगा और सी से कॉमन नाउन को और जो भी मैंने इतना सारा बताया सारा क्वेश्चन और इसमें जो जितना छोड़ा है वो सब आपका होमवर्क्स है और जो भी बच्चे क्लास थ्री के जितने भी बच्चे हैं वो सारे जब होमवर्क्स कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि आई हैव कंप्लीटेड थैंक यू क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कॉमेंट्स डालना आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट इफ एनी क्वायरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड 
आई हैव डन माई होमवर्क और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए